Let's get ready to count. Three, two, one. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười, một, mười một. Eleven is just ten one. Ten, one, mười, một, mười một. Similarly, twelve is just ten two. Mười hai, mười hai. Thirteen, ten three, mười ba. Fourteen, ten four. Mười bốn, mười lăm. There's a slight change in the word five. We have learned that five is năm. But when you say fifteen, it is lăm. Năm, lăm. This slight change also applies to twenty-five, thirty-five, forty-five, fifty-five, sixty-five, seventy-five, eighty-five. And ninety-five, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi. Twenty is just two ten, two ten, hai mươi. There is a slight change in the word ten. We have learned that ten is mười, but when we say twenty or twenty something or the thirties, forties, fifties, sixties, seventies, eighties, nineties, we say mười. Mười. Notice the diacritical mark on top of the word mười. 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 Hai mươi. Colloquially, people could say hai chục instead of hai mươi, but not in formal writing. Okay. This is the word chục. Ba chục instead of ba mươi for thirty. Bốn chục instead of bốn mươi for forty. Năm chục instead of năm mươi for fifty, etc. Okay, twenty-one. Twenty-one is just two, ten. One. Hai mươi một. There is a slight change in the word one. We have learned that one is một. Notice the diacritical mark at the bottom of the word. But when you say twenty-one, it is một. Notice the diacritical mark at the top of the word. This slight change also applies to thirty-one, forty-one, fifty-one, sixty-one, seventy-one, eighty-one, and ninety-one. Hai mươi một. At this point, you have had all the knowledge to count from one to ninety-nine. So let's do an exercise together. How do you say seventy-five? We know that seventy-five is just seven, ten, five, right? So we go find seven. Seven is bảy. Transcribe it here. Go find five. Five is năm. Transcribe it here. We have to change five from năm to lăm, as we learned earlier. Bảy mươi lăm. Bảy mươi lăm. Okay, we can go to one hundred now. The word for hundred is. Jam, jam, một jam. For two hundred, you just put two and hundred together. For three hundred, you just put three and hundred together, and so on and so forth. Now, how do you say one hundred and one? Một jam, lẻ, một 
This is the word lẻ. Lẻ means extra. Một trăm lẻ một means one hundred with an extra of one. You may also hear people say một trăm linh một. That's okay too. Now, what would happen if we get rid of the word lẻ? Okay, I got rid of the word lẻ, and I transform một into một. Now I got một trăm một. Colloquially, in spoken language, but not in formal writing, một trăm một actually means one hundred and ten. Một trăm hai actually means one hundred and twenty. Một trăm ba actually means one hundred and thirty. Một trăm bốn, or một trăm tư, actually means one hundred and forty. This is the word tư. Tư also means four. Một trăm tư. Một trăm dưới actually means one hundred and fifty. This is the word dưới. Dưới means half. Một trăm dưới actually means one and a half hundred or one hundred and fifty. Don't say một trăm năm. Because the word năm also means year. Một trăm năm means one hundred years. From one hundred sixty to one hundred ninety, you just put one hundred and a single digit together. The formal way to say one hundred and ten is một trăm mười. The formal way to say one hundred and twenty is một trăm hai mươi. Một trăm hai mươi. The formal way to say one hundred and thirty is một trăm ba mươi, etc. At this point, you have had all the knowledge to count from one to nine hundred and ninety-nine. Let's do another exercise. We have done the exercise of saying seventy-five. Now let's do nine hundred and seventy-five. Let me string it a little bit to make room for nine hundred. Hundred is jump. Transcribe it here. Nine is chín. Transcribe it here. Chín trăm bảy mươi lăm. Nine hundred and seventy-five. Chín trăm bảy mươi lăm. Now we can go to one thousand. Một ngàn. Ngàn means thousand. Or một nghìn. Nghìn also means thousand. For one million, it is một triệu. Triệu is the word for million. For one billion, it is một tỷ. Tỷ is the word for billion. One trillion is just một ngàn tỷ. One thousand billion. Let's do some review. The word for ten is mười or mười. The word for hundred is trăm. The word for thousand is ngàn or nghìn. The word for million is triệu. The word for billion is tỷ. Let's do another exercise together. How do you say this number? Một tỷ hai trăm ba mươi bốn Chiều năm trăm sáu mươi bảy ngàn tám trăm chín mươi một. Finally, the word for zero is không or zero.
Let's do one more exercise, this time involving zeros. Một tỷ hai trăm lẻ bốn triệu không trăm sáu mươi bảy ngàn tám trăm lẻ một chúc mừng congratulations for finishing this lesson và hẹn gặp lại